zeigt dir den Stinkefinger? Nein, die hat da eine Rose in der Hand. Heute sind wir beim Tudor Mansion bei Eastbourne. Wir werden hier ganz bestimmt Geister finden. Oh, ganz das bestimmt. Das wurde 1229 erbaut. Und ja, da ist bestimmt schon der ein oder andere gestorben. Gewundensuppe. Das ist keine andere Suppe eingefallen. Was? Das ist ein Kräuterkessel. Ach so, scheiße. Heute Abend gibt es Kräutersuppe. Nein. Heute Abend gibt es Hexenkräutersuppe. Also doch eine Suppe. Ein Hexentrank. Hallo, willkommen bei den Matrixen. Heute sind wir, wie schon angekündigt, bei der Tudor Menschen und wir werden uns durch den Garten und das Anwesen bewegen und euch ein Video präsentieren. Ein Thema, ein Thema der Matrix. Ja, lasst euch überraschen, also um welches Thema es geht. Bestimmt wird einige von euch das interessieren. Und ja, während wir hier durch den Garten gehen, hört ihr uns dann mal ab und zu quatschen. Manchmal seht ihr euch uns auch. Wir werden abwechseln und... Es wird mal eine andere Art des Videos. Richtig, dann seht ihr nämlich beides. Ihr seht erstmal Tudor Mansion, ein wunderschöner, riesiger Garten in England bei Eastbourne. Und äh, gleichzeitig können wir dann ein interessantes Thema wandeln. Und unser heutiges Thema ist... Teleportation! <lacht> Teleportation. Ja, aufgrund einiger Anfragen, welches Thema wir vielleicht mal behandeln könnten, kam dann die Inspiration äh, Teleportation. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal los und fangen an zu quatschen, oder? Ja, okay. Und zwar, Teleportation ist ja irgendwie schon etwas, was uns äh, seit jeher fasziniert und wo wir schon einiges drüber geforscht haben. Und ich hatte auch äh, Träume darüber und ja, legen wir mal los. Schauen wir mal. Ja, Teleportation ist ja ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ich habe darüber mal einen Traum gehabt mit meinem, mit und von meinem Hören selbst. Mhm. Und in dem Traum ging es eigentlich darum, da war gerade Krieg und ich war da mit einer Gruppe und wir wollten helfen. Und das war aber schwierig möglich, weil wir dafür an diesen Ort mussten, der aber relativ weit weg war, so drei, vier Kilometer. Und in dem Moment kam das höhere Selbst, also eine Stimme aus dem Off und meinte und wollte mir zeigen, wie das mit dem Teleportieren geht. Und das fand ich sehr spannend, denn ich wurde da halb luzid, habe da alles dann auch genau mitbekommen und habe gespürt, ich war dann praktisch zweigeteilt im Bewusstsein. Ich war die Person, die plötzlich die Schwingungsfrequenz erhöht bekommen hat und habe mir auch selbst dabei zugeschaut. Und ja, das Teleportieren war dann wirklich, das, das ist ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl. Die Frequenz des Körpers wird erhöht und ja, so weit ich bin, habe ich es mitbekommen, dann bin ich aufgewacht. Aber ah. vielleicht, was hast du denn für Erfahrungen gemacht mit Teleportieren? Also von Teleportation habe ich oft geträumt, auch in luziden Träumen habe ich oft die Teleportation angewendet. Oder beim Astralreisen. Also beim Astralreisen ist das ja so der Standardweg, sich vorzubewegen. Ja. Also bis auf Fliegen. Das stimmt. Aber trotzdem ist äh, Teleportation beim Astralreisen schon schwieriger als im luziden Traum. Weil beim Astralreisen kann es dann auch mal sein, dass man woanders rauskommt, wo man hin wollte. Oder man wacht dann im Bett plötzlich auf und denkt sich, verdammt, das war's mit der außerkörperlichen Erfahrung. 
also auch schon öfter mal passiert. Muss man also auch erstmal trainieren. Im luziden Traum habe ich das auch öfter geübt. Meist nur so stückchenweise, also so 10, 20, 50, 100 Meter weit. In der Hoffnung, ich könnte diese Fähigkeit mit hinübernehmen in den Alltag. Aber ist mir bislang nicht gelungen. Aber ich hatte mal einen sehr interessanten Traum. Ja. Und zwar war ich da äh, mit zwei Leuten unterwegs. Wir sind und, da halt ähm, äh, zu so einem Felsvorsprung gegangen und konnten von da aus runter ins Tal schauen und sahen da einige Leute, die sich dahin teleportiert hatten. Und da erklärte mir einer von den beiden Personen, die bei mir waren, ähm, dass das eben Kollaborateure wären von den Matrix-Herstellern. Äh, oh, das ist echt jetzt? Ja. ja. Krass. Und dass die eben Privilegien genießen können. Okay. Und die Privilegien werden unter anderem, dass sie sich teleportieren können. Die haben denen das also gezeigt, wie das funktioniert, beziehungsweise haben die denen vielleicht auch irgendwelche technologischen Geräte gegeben, äh, damit sie sich teleportieren können. Und äh, das fand ich schon sehr interessant. Ja, also das ist ja mega. Ja, Teleportation hat ja schon viele Vorteile. Also ähm, man kann sich damit zwar nicht aus der Matrix herausbewegen, aber was möglich ist, dass man nie wieder Koffer schleppen muss, <lacht> Nie wieder Busgeld oder Bahntickets oder Flugtickets kaufen. Man ist innerhalb von Sekunden da und muss sich zwölf Stunden im Flugzeug sitzen. Also hat schon viele Vorteile. Und für die ähm, mit der etwas flexibleren Moral unter euch, man kann sich damit in einen Tresor beamen und sich Gold rausholen. Flexiblere Moral. <lacht> Ja, die Frage ist ja eigentlich, wie könnte Teleportation funktionieren und wie wird funktionieren und was genau ist Teleportation eigentlich? Und ähm, ja, ich meine, wir haben ja schon viel darüber diskutiert und geredet. Und ja. äh, eigentlich ist es ja nur ein Wechsel von Realitäten. Aber im Grunde wechseln ja gar nicht wir den Ort oder so, sondern der Ort wechselt sich. Ach stimmt, das habe ich auch mal in einer Astralreise oder so ein Traum erlebt. Das war spannend. Ich glaube, ich äh, habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Ja, ja. In jedem Fall bewegt sich ja eigentlich der Raum um eins. Also im Grunde bewegen wir uns ja sowieso gar nicht. <lacht> Im Grunde teleportieren wir ja eigentlich die ganze Zeit, wenn man es genau nimmt. <lacht> ja, nur das halt Ego nur braucht halt eine Rechtfertigung und dafür, äh, das wird wohl das Wehen sein. <lacht> so wie wir gerade. Mhm. Ja, ja, eben. Ne? Also wir bewegen uns ja jetzt und äh, eigentlich ist das ja auch eine Teleportation mit der Rechtfertigung über Füße. Ja, das Ego braucht halt immer eine Rechtfertigung. Ne? Das, ist, mhm. äh, das ist so schön. Der Weggarten, hier ist alles so wild gewachsen, auch die Straßen. Auf den Straßen dürfen die Bäume noch wachsen und äh, die Straßen überdachen. Hier sind so viele Wildgärten, also in Deutschland und Österreich ist ja alles gebügelt und gestriegelt. Aber hier ist die Natur noch echt frei, wa? Ja, die Straßen, die sind alle zugehangen von Bäumen. Ne? Also man fährt da ständig durch solche Baumalleen mit einem Blätterdach. Wundervoll. Ja. Weil die ganzen Äste über die Fahrbahn ragen und niemand schneidet die ab. In Deutschland oder Österreich hätten die schon längst dafür gesorgt, dass man die eben abschneidet und begradigt, oder? Ja, ja eben. Ich finde das auch sehr schön, dass in England hier nicht so sehr versucht wird, die Natur im Zaum zu halten, ne? wie in Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder die Umgebung. Mhm. Ich meine, selbst in Italien oder Spanien hat man das da nicht gesehen. Nee. Ja, teleportieren mit dem physischen Körper. Also wir haben ja auch äh, schon mit anderen mit Freunden über das Teleportieren gesprochen. Was meinte noch äh, Nadja dazu? Für sie gab es ja auch Möglichkeiten, wie man teleportieren kann. Ich hatte es halt gesehen über die Schwingungsfrequenzerhöhung des Körpers. 
Ja, also die Möglichkeit zu teleportieren ähm, ist eine Frage, ob das dann so geht wie beim Fax. Ne, du steckst in ein Faxgerät das Dokument hinein, in einem anderen Faxgerät kommt sie da raus. Da müsste man ja eigentlich doppelt existieren. Und das Original müsste dann vernichtet werden. Du meinst, wir würden eine Kopie erstellen von uns, die wir, das welche wir dann äh, rüberschicken? Ja, genau. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre dann die technische Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre ja noch der Doppelgänger, oder? Aber ich meine, gut, den manifestiert man ja nur. Das ist ja sozusagen ein zweites Ich. Also das ist nicht teleportieren im eigentlichen Sinne dann. Ja, die zweite Möglichkeit wäre, dass man eben ja, seinen Doppelgänger benutzen kann, also seinen Astralkörper, und den an einen anderen Ort schickt, sagen wir nach Ägypten, und den dort so stark manifestiert, dass er geradezu physisch ist. Ich habe einen Zwergenstuhl für mich gefunden. Schau, ein ganz kleiner. Sieht mir eher nach einem Anunnaki-Stuhl aus. Wow, ja, ich habe doch mal vom Anunnaki-König geträumt. Von dem <lacht> König der Könige. Dass er zurückkommt. Der alte Matrix-König hat er sich genannt. Game of Thrones. Die Sau. <lacht> Die Fortsetzung des epischen Abenteuers. Ja. Also das wäre die zweite Möglichkeit. Man legt sich ins Bett, löst sich von seinem Körper, fliegt mit dem Astralkörper nach Ägypten und verdichtet ihn dort so fest, dass er wie physisch ist. Genau, und wer es richtig drauf hat, nimmt den Doppelgänger sowieso einfach so wahr und kann dann zeitgleich an zwei Orten sein für die Cracks unter euch. Genau. <lacht> Und wenn ihr es dann richtig gut raus habt, dann könnt ihr gleichzeitig physisch in eurem Körper rumlaufen und zudem... Physisch noch in Ägypten. Ja, und pseudophysisch in Ägypten. <lacht> genau. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Eine dritte Möglichkeit wäre natürlich, dass man die Realitäten wechselt. Das heißt, es gibt ja alle Arten von alternativen Realitäten. Es gibt eine alternative Realität, in der sind wir gerade in Österreich. Und es gibt jetzt die Realität hier, wo wir gerade in England sind. Wenn ich also jetzt augenblicklich in die Realität wechseln würde, in der ich in Österreich bin, würde ich dann mich eigentlich teleportiert haben. Theoretisch schon, ne? Weil ja. Ort und Zeit ist ja relativ... Äh die Kunst wäre es halt nur dabei, dass man in der anderen Realität dann eben sich da verankert. Beziehungsweise, dass man nicht wieder zurückrutscht. Wie das ja eigentlich immer so ist, wenn man alternative Realitäten wahrnimmt. Da rutscht man ja immer wieder zurück in die ja, gewohnte Realität. Und teleportieren wäre schon mega spannend. Oh ja. Ich meine, es gibt doch Techniken, um das Teleportieren zu üben. Wir haben da ja mal lange recherchiert gehabt, das noch. Ja. Und da hatten wir schon die eine oder andere Technik rausgefunden. Anastasia stellt ja, glaube ich, auch irgendeine Technik zum Teleportieren vor. Mhm. Also es gibt wohl schon Möglichkeiten, aber ich glaube, wir hatten jetzt noch nicht die Muße dazu. Ob sie dann am Ende funktionieren? Ja, da braucht man schon Disziplin und Geduld für. Wie alles, was gut werden soll am Ende. Ja, dieses typische Englische, ne? Ja. Das typische Englische und das finde ich auch sehr, sehr attraktiv so. Ne? Ja, wobei dieser Stil mit dem Buntsandstein ist eigentlich mehr im Norden zu finden. Hier im Süden ist eigentlich viel mehr äh, Backstein, roter Ziegelbackstein zu finden. Ja. Das äh, kann man schon sagen. Also ich war ja öfter im Norden und fand es auch sehr magisch. Aber das äh, ist auch sehr gut. Das ist typisch Englisch einfach. Ja, einfach und typisch diese, Englisch. Diese Schornsteine sind glaube ich auch ziemlich typisch Englisch. Ja. Diese riesen Schornsteine. Ne? Ja. Schau, da gibt es einen Kaffee. Ich denke, wir werden jetzt mal kräftig arbeiten und Kaffee trinken. <lacht>
Ja, nach dieser anstrengenden Arbeit genießen wir erstmal jetzt einen kleinen Snack im Café. Apple Pie und Coffee, erzähl den Witz. <lacht> Apple Pie und Coffee. Erzähl mal den Witz von Apple Pie und Coffee. Ja, da treffen sich zwei Freunde in einem Café und der eine sagt, du, ich fahre morgen nach London und ich kann kein Wort Englisch. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, was ich in einem Restaurant bestellen soll? Da sagt sein Freund, ja, kein Problem, du sagst einfach Apple Pie and Coffee. Oh, das ist super, das mache ich. Ja, und der Freund fährt nach London und eine Woche später ruft er seinen Freund an, von dem er den Tipp bekommen hat und sagt, du, ich kann Apple Pie and Coffee nicht mehr sehen. Ständig Apple Pie and Coffee. Hast du vielleicht eine Idee, was ich noch bestellen könnte? Und da sagt er, ja, sag doch einfach Ham and Eggs. Oh ja, das klingt gut, das mache ich. Er rennt sofort ins nächste Restaurant, der Ober kommt und sagt, yes, Sir. Und er so, <lacht> äh, Ham and Eggs. Da schaut der Ober ihn an und sagt, with white bread or black bread? Äh, äh, Ham and Eggs. White Bread or Black Bread? Äh, Ham and Eggs. White Bread or Black Bread? Äh, Apple Pie and Coffee. <lacht> Guck mal, da sind die ganzen Eggs. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Jumper? Der war ja ziemlich äh, geil. Also, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, war ich echt total fasziniert, so Pums, 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 die Fähigkeit zu können, von einem zum anderen Ort zu switchen, war schon geil. Ja, also da hat man ja auch gesehen, äh, Teleportation kann auch faul machen. Hm. Der hat sich ja vom Sofa zum Kühlschrank teleportiert, um sich da ein Bierchen rauszuholen. Da war er ja mal mit seinem Freund unterwegs und ähm, der ist ja mit seinem Auto gefahren und der konnte auch teleportieren. Und der hat halt äh, sein Auto immer mit teleportiert. Der konnte das aber nur so 10, 20, 30 Meter weit. Äh, weiter hat er es noch nicht rausbekommen, ähm, wie er damit äh, größere Entfernungen zurücklegen kann. Aber wie auch in dem Film gezeigt wird, ähm, wird dann irgendwann irgendeine seltsame Organisation darauf aufmerksam, dass man teleportieren kann. Und äh, da kann es dann schon passieren, dass man dann irgendwie oder irgendwo einen Geheimdienst auf seinen Fersen hat, der eben versucht, einen zu fangen oder ja, daran zu hindern, weiterhin zu teleportieren, ähm, weil man ja sowas halt nicht machen darf. Ne? Also Teleportation, wenn man das könnte, würde ich darauf wetten, dass man es verbieten würde. <lacht> so wie überall alles verboten wird. <lacht> ja, überleg mal, keiner würde mehr Flugzeuge nutzen, Busse, Taxis, ähm, Züge, Autos, ja. würde ja alle gar nicht mehr nötig sein. Das wäre ja schon fast ein wirtschaftlicher Zusammenbruch. Ich würde es wohl sehr wirtschaftlichen Selbstmord nennen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber... Für Leute, die Lust haben und Disziplin und Konsequenz, äh, gibt es ja auch Techniken. Vielleicht magst du ja die von Anastasia mal erzählen. Ja, da gibt es ja die Technik von Anastasia aus Russland. Da gibt es eine Buchreihe, ähm, die von dieser Frau geschrieben worden sein soll. Und in der äh, wird auch äh, Teleportation erwähnt. Und da schlägt sie eben eine Technik vor, bei der man beispielsweise sein Geschirr abspült und sich jeden einzelnen minimalen Schritt merkt während des Spülens, wie man ein Teller spült, wie man das Besteck spült, welchen Teller man zuerst genommen hat, ob man zuerst eine Gabel oder einen Löffel oder ein Messer genommen hat. Also alles wird ganz genau registriert in jedem Detail und sagen wir mal, es dauert 20 Minuten bis man ähm, das Geschirr gespült hat. Danach soll man sich ins Bett legen und dann den Wecker stellen auf genau 20 Minuten und soll dann trainieren, diesen Ablauf, den man beim Spülen durchgeführt hat, genau nachzuahmen. 
Der muss ganz genau so aussehen. Jeder Teller in der richtigen Reihenfolge, jede Gabel, jeder Löffel, jedes Messer. Alles ganz genau in der exakten Reihenfolge. Und man muss das so trainieren, dass es genau so lange auch dauert, wie man es zuvor physisch ausgeführt hat. Und das übt man dann halt immer und immer wieder, bis man es exakt hinbekommen hat. Und das soll dann eben bewirken, dass man letztendlich sich von seinem Schlafzimmer aus beispielsweise zur Küche teleportiert und sich dann dort spülend wiederfindet. Okay, spannend. Aber zum Beispiel bei mir, als ich das äh, in einem Traum üben sollte, da war das schon ganz klar, dass man versuchen sollte, die Schwingungsfrequenz halt des Körpers zu erhöhen. Also es war wirklich eine Art Zustand, ein Gefühl, ein Gefühlszustand. Ähm, ich habe das dann am nächsten Tag auch geübt und ich konnte das Gefühl äh, wieder hochholen. Und das hat, ich habe auch die Schwingung gespürt. Natürlich äh, war das wahrscheinlich bloß der Tropfen vom, bis zum Richtigen. Aber für mich war das ein Gefühlszustand, dieses, äh, diese Frequenzerhöhung, dass man den Körper wirklich so licht macht, dass man ihn, dass er praktisch durchsichtig wird und ihn dann äh, irgendwo hin transferiert durch diesen Zwing Schwingungszustand. Zwingung. Achso, du meinst hier wie dieser Film da mit Celestine, ne? Wie hieß der noch? Ich weiß gerade nicht. Äh, da gibt es doch so einen Film drüber, Celestine heißt der. Ach, Celestine, ah ja, ja, ja. Und äh, in dem Film haben die eben ihre Frequenz so erhöht, dass die von den Soldaten, die sie verfolgt haben, äh, plötzlich sich unsichtbar machen ah, ja, konnten. Genau, genau, genau. Und die Soldaten konnten die nicht mehr finden, weil die eben in ihrer Stimmt. Frequenz so hoch waren, dass sie für normale physische Menschen unsichtbar waren. Ja genau, also so war das auch. Also ich konnte es beobachten und habe es miterlebt. Und dann wurde es immer hochfrequenter, hochfrequenter. Und das war, soll wohl das Sprungbrett sein, laut meinem Hören selbst, um halt eben sich teleportieren zu können. Ja, also man müsste dann schon schaffen, dass man seine Moleküle eben so hoch schwingen lässt, genau. dass man die von einem Ort zum anderen äh, befördern kann, den Körper. Ja, die Frage ist dann auch, wo brauche ich dann später eine genaue Geoposition oder muss ich mir einen Ort vorstellen? Wahrscheinlich muss ich mir irgendwas vorstellen, oder? Ich meine, wo ich dann hin möchte. Ja. Also in dem Fall, also im Traum war es jedenfalls so, da musste ich dann den Ort schon kennen, hm. wo ich hin wollte. Ja, genau. Celest äh, Prophezeiung von Celestine heißt der Film, beziehungsweise das Buch. Ja, war auch so ein New Age Buch eigentlich, aber ähm, Teleportation war da jetzt nicht direkt Thema, sondern hauptsächlich ging es darum, seine Energien zu erhöhen, eben so hoch, dass man eine andere Seinsebene betritt, die aber immer noch physisch ist, aber in einer höheren Frequenz. Ja, okay. Ja gut, man muss dann wahrscheinlich die Frequenz wieder runter regulieren, wenn man sich wieder physisch machen will, wenn man nach dem Teleportieren... Naja, das ja. ist klar, ne? Sonst wäscht ja keiner mehr das Geschirr ab. Ne? <lacht> ja, oder, hm? oder hier in X-Men, ne? da war doch auch einer, der teleportieren konnte. Ja. Dieser Jüngere. Ja. Aber der konnte sich nur so weit teleportieren, wie er auch gucken konnte. Ach so, ja. Okay. Ne? Also er musste den Ort kennen, beziehungsweise konnte er nur immer sagen, ah, da ganz hinten ist der entfernteste Punkt und dann konnte er sich dahin teleportieren. Ne? Ja, die Frage ist ja auch der Raum um einen rum. Ne? Ich meine, man kann ja auch einfach... Äh, den Fokus verlagern oder nicht? Also um die, die Realität, die um einen rum ist, der Raum. Wenn man den Raum um einen ändern würde, würde das ja auch theoretisch gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf der Wiese sitze und den Baum vor mir wahrnehme und das Haus hinter mir, äh, und wenn ich praktisch die Location im Bewusstsein ändere, ob ich äh, wäre doch auch irgendwie eine Möglichkeit zu teleportieren eigentlich. Also ich ändere den Raum um mich herum. Ja, das wäre ja das, was ich vorhin erwähnt habe mit der alternativen Realität. Ja, genau. Weil ja jede Realität existiert. Das heißt, es existiert auch jetzt die Realität, dass du da drüben sitzt. Ja, ja genau. Oder dass wir da drüben sitzen und nicht hier. Und das heißt also, du müsstest einfach die Realität wechseln, von hier nach da. Ich meine, der Carlos da hat es doch auch in seinem Buch beschrieben, dass er sich plötzlich teleportiert hat, oder? Ja, ja. Hm. Wie hat es denn der gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, er hat das durch Meditation gemacht. Ne? Er hatte ja immer so einen Stab, den hat er immer äh, auf seine Knien abgelegt und hat seinen Kopf auf den Stab gelegt. 
und hat dann eben versucht, die Welt anzuhalten. So hat mhm. er das ja genannt. Was ja eigentlich für mich auch wieder sehr mit der Dissoziation verwandt ist. Ähm, dass man eben einen Zustand erreicht, in dem der Verstand eben nicht mehr denken kann. Und wenn der Verstand nicht mehr denken kann, dann kann er auch seine ganzen Überzeugungen nicht mehr wiederholen und denken. Ja, ich glaube, das ist das Grundproblem, oder? Dass äh, wir denken, wir können das nicht. Ja. Das ist der Zweifel. Ähm killt einfach alles, was möglich ist. Ja. ja, man könnte ja zum Beispiel klein anfangen und könnte versuchen, was heißt klein anfangen, in Anführungsstrichen, <lacht> man könnte ja anfangen, seine Moleküle so hoch schwingen zu lassen, höher als die physische Realität ist und dann versuchen, durch die Wand zu gehen. Man könnte zumindest schon anfangen, seine Schwingungsfrequenz zu erhöhen, mit dem Befehl Erhöhung der Schwingungsfrequenz. Das funktioniert tatsächlich, das habe ich eine ganze Weile ganz oft gemacht. Mhm. Ähm, also dann vibriert der Körper tatsächlich und vibriert und vibriert und hört gar nicht mehr auf. Und äh, man spürt dann schon, dass man irgendwie leichter wird. Aber ja. Ja, weiter habe ich dann jetzt auch noch nicht getrieben. Mhm. Aber so ganz einfach, ich meine die Matrix ist ja die Matrix, das heißt sie ist programmierbar. Der Körper gehört dazu, also kann man schon einfach auch Befehle geben an den Körper. Der Körper hat ja eine eigene Intelligenz und wenn du dann sagst, Schwingungsfrequenz erhöhen, funktioniert das tatsächlich. Ja. Man muss sich natürlich fokussieren, ist klar, aber ja, schmeckt's? Mhm. <lacht> Gut. Gras ist sehr nahrhaft. Das ist wahr. Ich habe lange Zeit äh, Löwenzahnsalat gegessen, auch sehr gut. Mhm. Aber Ernährung ist ein anderes Thema, ein sehr spannendes, sehr kontrovers. Und darüber machen wir in sehr naher Zukunft auch ein Video. Die Nahrung und äh, Realitäten in Bezug auf Realitäten und alles Mögliche. Also ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich. Haben wir eine mhm. sehr lange Diskussion gehabt, ein sehr langes Gespräch. Und äh, das werden wir euch nicht vorenthalten. Oh ja. Unbedingt. Gras stand jetzt zwar nicht auf der Liste, aber manche. Ja, die Natur ähm, hat ja allen Menschen eigentlich die Möglichkeit geboten und bietet sie immer noch, äh, dass Nahrung für alle im Überfluss da ist. Beispielsweise Gras, mag man nicht denken, aber in Gras ist alles drin. Da sind viele Vitamine drin, viele andere äh, Stoffe, die wichtig für den Körper sind, einfach in Gras. Und Gras gibt es ja wie Sand am Meer. Ne? Vor allen Dingen ist auch Chlorophyll drin. Das ist ja. auch sehr wichtig. Aber wir haben ja jetzt kein Ernährungsvideo. Richtig. Ein anderes Mal. Ein anderes Mal und ein sehr spannendes Mal wird das. Ja, ja. Ja. ja, ja. Was haben wir denn noch zur Teleportation? Ach, da gab es doch so viel zu erzählen. Hm. Oh ja, Teleportation ist halt... Ja, es gibt auch keine Workshops zu Teleportation. Also nicht, dass ich wüsste. Und ich kann mir auch schon erklären, warum. Ja, weil der, der es zeigen würde, wäre sofort weg vom Fenster. <lacht> ja, also wenn man jetzt Teleportation könnte und gibt da einen Workshop und zeigt den anderen, wie es geht. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die CIA oder sonst wer auf der Matte steht und äh, gerne erfahren möchte, wie man das erreicht hat. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die das können. Wahrscheinlich wird es nicht die Masse sein, aber ich denke mal schon. Nur die werden damit nicht hausieren gehen. Ja, so ist es. Würden wir vermutlich wohl auch nicht tun. Würde nee, nee, keinen also, Sinn machen. Also egal was man kann an Fähigkeiten, das äh, würde man nicht groß bereit treten. Nicht in dieser Matrix. <lacht> nee, also wenn ich Teleportation könnte, ich glaube, es würde ich für mich behalten. Ja. Saint Germain. Stimmt, der ja. konnte das. Der konnte auch teleportieren aufgrund einiger Berichte. Ne? Also manche Händler haben sich mit ihm getroffen, weil Saint Germain immer irgendwie. Ähm, Juwelen dabei hatte, mit denen er mal bezahlt hat oder hat die in Geld umgewandelt und hat sich da auch zuweilen mit Händlern getroffen. Und so mancher Händler hat beschrieben, nachdem der Handel oder das Gespräch vorüber war, hat sich das Saint-Germain verabschiedet, wäre so 50 Meter weit weggegangen und wäre dann spurlos verschwunden. Naja, ah stimmt hier übrigens. Ich war ja mal in Indien in dieser Höhle von diesem einen Guru. Wie hieß er dann gerade? Der, der auch seinen Doppelgänger, er, hatte doch, er war doch in dieser Höhle und plötzlich war er aber auch, er hatte doch ein Interview mit einem Reporter, war aber zeitgleich, wurde er in der Stadt irgendwo in der Apotheke gesehen. Wie hieß er dann gerade noch? Nicht Sananda? Sai Baba. Sai Baba, genau. In dessen Höhle war ich. Sehr, sehr krasse und spannende, geile Energie. Mega heftig. Man hat direkt das Gefühl, man wäre in die ganze Welt verliebt und noch viel mehr. 
Mhm. Also sehr krasse Energie. Ich habe, glaube ich, sowas noch nie erlebt. Ja. Und ja, von dem hat man es doch auch gesagt. Zumindest äh, hat er wohl seinen Doppelgänger losgeschickt, oder? <lacht> Irgendwie sowas war das doch. Ja, ja, das war ein Reporter. Der hatte ein Interview mit Sai Baba geplant und hat sich dann auch mit ihm allein in einem Raum getroffen. Und da ähm, hat der Reporter seine Filme gesucht und die waren weg. Und äh, da hat er gesagt, oh Gott, ich habe die Filme vergessen im Hotel und da müsste ich jetzt zurückfahren. Und das sind bestimmt ein paar Stunden, bis ich dann wieder hier wäre. Und da hat der Sai Baba gesagt, warte einen kurzen Moment, was sind das für Filme? Und da hat er ihm genau gesagt, wie die Filme heißen. Und da hat der Sai Baba kurz seine Augen geschlossen und als er sie wieder öffnete, hat er unter seinen Kaftan gegriffen und hat da zwei Filme rausgeholt. Also ganz ehrlich, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das so wahr ist, weil die Energien, die ich da gefühlt habe, scheiße Mann, ja, mhm. also ganz, mhm. ganz ehrlich, ja. ja und weil da war ja am Arunachala war das die Höhlen, mhm. also in Indien, mhm. Tiruvannamalai, nur so zur Info nebenbei. Ja. Und der Reporter, der hat da gesagt, das hat ihn nicht mehr losgelassen. Woher hatte der Sai Baba die Filme? Und ist dann auch ähm, ähm, in den Laden gegangen. Er hat dem Sai Baba ja gesagt, in welchem Laden es diese Filme gibt. Und ist dann äh, zu Hause, als er wieder zu Hause war, äh, ist er dann in diesen Fotoladen gegangen und hat dann ein Bild gezeigt von Sai Baba. Und hat dann gesagt, ist dieser Mann schon mal hier gewesen? Und da haben wir gesagt, ja, ja, der ist uns aufgefallen aufgrund seiner Haare und seinem Aussehen. Der sah so indisch aus und so. Da haben wir noch lange drüber geredet. Der hat hier zwei Filme gekauft. Und da hat er gefragt, ja, wann denn? Und das war genau da, wo er unter seine Kutte gegriffen hat und die Filme hervorholte. Okay. Im gleichen Moment muss er also in dem Fotoladen gewesen sein. Ach krass, mhm. das heißt, er war eigentlich gar nicht weg vom Fotografen, er hat nur plötzlich in seine Kutte gegriffen. Ja. Yeah. Ach krass. Der, für den Fotograf ja. saß der Sai Baba die ganze Zeit da. Ah, mega hell. Ja, ja. ja Und aber, da denke ich mal, hat er die Doppelgängertechnik verwendet. Ja, das ja? klingt ja danach. Ja, ich war ja, ja mal auf, äh, äh, bei Ramta auf einem Workshop in Amerika mhm. und ganz zufällig saß die, ein, bei 400 Teilnehmer saß die einzige deutsche eine sehr süße alte Lady neben mir und sie meinte, sie macht auch echt viel mit ihrem Doppelgänger. Und sie meinte auch, sie würde mich mal besuchen kommen und ich solle doch einen Spiegel bereitstellen, da sie mit ihrem Doppelgänger durch den Spiegel kommen wolle. Ah, ja. Ob sie das hier machen wird, weiß ich nicht, war wirklich schon eine sehr, 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 sehr alte Dame, aber mhm. sehr süß. Ja, ich denke mal, der Sai Baba hat da auch... Äh das gemacht, was ich vorhin erwähnt habe, dass er einfach seinen Doppelgänger losgeschickt hat, mhm. hat den Doppelgänger da manifestiert, hat die Filme da eingekauft und ist mit dem Doppelgänger wieder zurück und hat somit auch die Filme mitnehmen können. Mhm. Und das macht es ja so spannend, ne? weil das ja. erinnert schon ein bisschen an Teleportation mit dem Feature, dass man auch noch Gegenstände mitnehmen kann. Ja super, Koffer packen ist dann nicht mehr möglich. Nicht mehr notwendig. Einfach schnell nach Hause, neue ja. Fummel an. <lacht> genau, dann kannst du in Ägypten da die Pyramiden anschauen und wenn du fertig bist, beamst du dich nach Hause. Brauchst auch kein Hotel mehr. Du kannst ja dann zu Hause schlafen und an einem Tag beamst du dich wieder zurück ja, nach okay, Ägypten aber es und machst ist schon, weiter. Ist schon cool, woanders mal zu pennen als nur zu Hause. <lacht> ja, ja, das ist schon wahr. Aber die Möglichkeit die besteht. Die Möglichkeit besteht. Ja. Ja, eine weitere Technik wäre wahrscheinlich, äh, teleportieren zu lernen über haha, die Dissoziation. Oh ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, haben wir noch was zur Teleportation? Ach, wir haben noch so viel darüber geredet. Mann, was war das noch alles? <lacht> ja, da gibt es ja sehr, sehr viele ähm, Geschichten zur Teleportation, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Techniken, ja, so viele Techniken jetzt eigentlich nicht. Ne? Also Techniken gibt es kaum, aber ähm, es gibt zumindest äh, viele gegenwärtige Berichte aus der normalen Naturwissenschaft. Da versuchen die ja die ganze Zeit Quantenteilchen zu teleportieren. Stimmt, das haben sie glaube ich bereits geschafft. Mhm. Ich glaube die Japaner waren es oder die Chinesen, die jetzt irgendwelche Teilchen in Weltraum gebeamt haben oder so und sehen das natürlich schon als minimalen Fortschritt 
zur Teleporter-Technologie, so wie man sie aus Star Trek kennt. Yeah. <lacht> yeah. Und, äh, so. Ja. Und das könnte natürlich schon attraktiv werden, wenn es zumindest auf dem technischen Level irgendwann mal erfunden wird, beziehungsweise ich glaube ja, es gibt es schon lange. Ja, sicher nicht. <lacht> Na, das sagt uns nur keiner. Da gibt es doch diesen Bildwitz, ne? Da sieht man doch so einen Mann, der sitzt am Schreibtisch und schreibt mit dem Kugelschreiber ähm, in den 40er Jahren und schreibt dann, ja, ich schreibe gerade dir den Brief mit einem Kugelschreiber, der nach dem Krieg erst erfunden wird. Verstehst du? Na ja, schon klar. Ne? Und ähm, <lacht> dass also diese Technologien ja schon alle gibt. Ja, sicherlich. Und äh, das eben, wie gesagt, wirtschaftlich betrachtet wäre Teleportation, glaube ich, nicht gerade dafür geeignet, ähm, einen Wirtschaftsboom auszulösen. Nee, aber weißt du, die technische Seite würde mich jetzt nicht so ganz so reizen, obwohl es natürlich mega cool wäre. Aber ich möchte nicht ständig irgendwann dann mein Ohr am Fuß haben oder mein Zeh <lacht> auf der Nase oder so. Ich glaube, dann möchte ich es doch irgendwie lieber selbst können. Aber was mir eingefallen ist, Portale. Mit Sicherheit könnte man doch sicher auch Portale. Vielleicht kennt jemand das Spiel Guild Wars. Da werden auch so Portale genutzt, wo man sich von einem zum anderen Ort beamen kann. Und ja. es gibt da sehr, sehr viele Portale, Dimensionsportale. Ja, da habe ich auch schon Träume drüber gehabt. Ja, ja, ich mhm. auch letztens. Hypnagog durch den Quantentunnel durch und dann war ich plötzlich ah, so mega geil. Irgendwo im Weltall mit ganz vielen Raumschiffen und sonst sowas <lacht> abgefahren. Ja, wie gesagt, Portale und mhm. Dimensionsportale. Und es gibt ja auch Portale auf der Erde von Ort zu Ort. Genau wie im Spiel. Geht was. Ja. <lacht> Eben, da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man halt. Ähm ja, Portale nutzen kann. Ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Natur solche Portale bereitstellt. Mhm. Man muss sie nur sehen können. Ja. Das heißt, wenn du dann das Auge dafür hast, dann kannst du so ein Portal sehen, gehst dann dorthin, versetzt dich in einen bestimmten Zustand und dieses Portal befördert dich dann zu einem anderen Portal. Ja, schau, bei mir im alten Haus, da war doch ein Portal. Und zwar innerhalb dieser Welt. Und dieses Portal führt, äh, führte in einen Café. Du hast es ja mal entdeckt irgendwann, ne? Du ja. hast dann gesagt, dass da irgendeine Frau rausgekommen wäre oder sowas, die ganz verwirrt war. Ja, ja, das war Portal wohl. war ja mitten bei dir im Wohnzimmer in deinem alten Haus. Genau. Und äh, da habe ich dann auch manchmal nachts Stimmen gehört oder so, genau, die von die dem haben, Portal rüberkamen. Ja, genau, die Stimmen waren da. Ja. Und das schien mir irgendwie so ein Café zu sein oder ein Bahnhof oder sowas in der Art. Und äh, das war vielleicht so ein Portal. Ne? Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie ich das nutzen kann. Nee. Mhm. <lacht> aber wie gesagt, die Natur bietet alles an. Ja. Ja, alles. Und ähm, warum nicht auch Teleportationsportale? Okay, bevor du die Wiese leer gegessen hast, äh, wollen wir Schluss machen, mein Schatz? <lacht> Nein, hier ist noch ganz viel Gras. Eben, hier gibt es so viel Gras. So viel Gras. <lacht> okay, jo. Ja, eigentlich ich, fand ich ja immer spannend. Wir haben, äh, das, wir haben ja früher immer viel über diese ganzen... Bewusstseinszustände fürs Teleportieren gesprochen, über ja nicht nur Realitätenwechsel, sondern ach, was war es dann? Aber es war so cool. Es war eigentlich total spannend. Über, ja, über Fokus halt, ne? Irgendwie. Ja, also die Dissoziation wäre natürlich eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit äh, zu teleportieren. Da muss man halt seine Gedanken wirklich vollkommen ausschalten, damit man diesen Zweifler in seinem Kopf auch ausschaltet, der nämlich sagt, das geht nicht oder ich weiß nicht, wie das gehen soll oder sowas ist doch nicht möglich oder das kriege ich nicht hin, dafür bin ich nicht gut genug oder dergleichen. Ja und außerdem bei der Dissoziation wird ja schon echt enorm viel Energie gespeichert, man spürt das auch. Wenn man viel dissoziiert, dann fängt der Körper an vibrieren. Und das ist das ähnliches Vibrieren wie das aus dem Traum, wo meine Schwingungsfrequenz sich erhöht hat, um zur Teleportation anzusetzen. Also von daher kann ich mir gut auch vorstellen, dass das wirklich 
eine Technik sein kann zum Teleportieren. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ach, geil! Ciao! Eine ganze, das müsst ihr schauen. Die ganze Entenfamilie läuft da hinten rum. Moment, hm. da ist sie. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> dann würde ich sagen, ich glaube, das Video ist sowieso schon wirklich wieder ziemlich, ziemlich lang geworden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben euch ein paar Anregungen gegeben, vielleicht selbst drüber nachzudenken. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie man teleportieren lernen kann. Jo. Ja, wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao. Mhm.